ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம கேஸ் ஸ்டடி சீரீஸில் ஜிஎஸ்டியில் ஒரு கேஸ் ஸ்டடி சீரீஸ் பார்க்க போகிறோம் ஜிஎஸ்டிங்கிறது இன்டர் ஸ்டூடெண்ட் ஃபைனல் ஸ்டூடெண்ட் எல்லாருக்குமே சிஏ சிஎம்ஏ படிக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் படிக்கும்போது எந்த டவுட் இருந்தாலும் நம்ம டெலகிராம் குரூப்பில் கேட்டுக்குங்க நம்ம டெலகிராம் குரூப்பில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலன்னா நம்ம டெலகிராம் குரூப்புடைய லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயுமே இருக்குது நீங்கள் அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸாமுக்கு நல்லா ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க எந்த டவுட் வந்தாலும் நீங்கள் தயங்காமல் கேட்கலாம் இப்போ இந்த கேஸ் ஸ்டடி சீரீஸ் நம்ம ஜிஎஸ்டியில் டைம் ஆஃப் சப்ளையில் பார்க்க போகிறோம் நம்ம சேனலுக்கு இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் வரீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நோட்டிஃபிகேஷனை எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டைம் ஆஃப் சப்ளையில் ஒரு கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டின் இது ஃபோர் மார்க்ஸில் உங்களுக்கு கேட்கலாம் அல்லது ஃபைவ் மார்க்ஸில் கேட்கலாம் கே ஸ்டடி கொஸ்டின் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு வரது எல்லாமே உங்களுக்கு செக்ஷன் டிக்கு மட்டும் யூஸ்ஃபுல்னு சொல்ல முடியாது பர்டிகுலராக சிஎம்ஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்கிறேன் நாட் ஓன்லி செக்ஷன் டி கொஸ்டின் கே ஸ்டடிங்கிறது செக்ஷன் சியில் கூட கேட்குறாங்க அந்த செக்ஷன் சியில் இருக்கிற ஒரு சப் கொஸ்டின் கூட உங்களுக்கு ஒரு கே ஸ்டடி கொஸ்டினாக வரும் அதனால் கே ஸ்டடி கொஸ்டின்ங்கிறது செக்ஷன் சி செக்ஷன் டி அண்ட் ஈவன் செக்ஷன் ஏ அண்ட் பி கூட உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ செக்ஷன் பியில் டூ மார்க் கொஸ்டினாக மாற்றியிருக்காங்க ஜூன் எக்ஸாமில் இருந்து சிஎம்ஏல ஸோ அந்த டூ மார்க் கொஸ்டினுக்கும் கொஸ்டின் எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் ஒரு சின்ன கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டின் கொடுத்து அதில் இருந்து ஆன்சரை நீங்கள் எழுத சொல்லி கேட்கலாம் இல்லையா அதனால் எந்த ப்ரொவிஷனுமே விடாமல் நீங்கள் படிச்சுட்டிங்க அப்படின்னா எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் செக்ஷன் ஏல கேட்டாலும் ஈஸியாக எழுத முடியும் செக்ஷன் பி சிடி எதில் கேட்டாலும் எழுத முடியும் ஸோ நம்ம ப்ரொவிஷனோடு சேர்த்து தான் இந்த கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டினையும் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்க்குறோம் அதனால் நீங்கள் ஏற்கனவே படிச்சுருந்தீங்கன்னா இது இன்னும் ரிவிஷனாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி படிக்கலை இந்த டாபிக் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கான்செப்டை ஈஸியாக நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ டைம் ஆஃப் சப்ளையில் கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டின் எக்ஸ் லிமிட்டெட் ரிஜிஸ்டர்ட் அண்டர் ஜிஎஸ்டி என்கேஜ் இன் சேல் ஆஃப் ஃபேப்ரிக்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் டூயிங் ஜாப் ஒர்க் ஆஃப் நிட்டிங் ஆஃப் யான் ஃபார் கவர்மெண்ட் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் எக்ஸ் லிமிட்டெட்னு ஜிஎஸ்டியில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணின ஒரு கம்பெனி அவங்க பண்ணுற பிஸ்னஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சேல் ஆஃப் ஃபேப்ரிக்ஸ் ஃபேப்ரிக்ஸை துணியை விற்கவும் செய்கிறாங்க அதோட ஆஸ் வெல் அஸ் டூயிங் ஜாப் ஒர்க் ஆஃப் நிட்டிங் ஆஃப் யான் அந்த நூலை வந்து நிட் பண்ணி ஜாப் ஒர்க்கும் பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஸோ நிட்டிங் ஆஃப் யான் ஃபார் கவர்மெண்ட் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் கவர்மெண்ட் மேனுஃபேக்சரர்ஸ்க்காக யானை நிட் பண்ணி ஒரு ஜாப் ஒர்க்கும் பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஸோ அவங்க ரெண்டு வேலை பார்க்குறாங்க ஒன்று சேல் ஆஃப் ஃபேப்ரிக்ஸுங்கிறது சேல் ஆஃப் குட்ஸ் இன்னொன்று டூயிங் ஜாப் ஒர்க் ஃபார் நிட்டிங் ஆஃப் யான் ஃபார் கவர்மெண்ட் மேனுஃபேக்சரர்ங்கிறது இது சப்ளை ஆஃப் சர்வீஸ் ஸோ ரெண்டுமே அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த கம்பெனி ப்ரொவைட்ஸ் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஆர்டர் ரிசீவ்டு ஃபார் போத் சேல் ஆஃப் ஃபேப்ரிக்ஸ் அண்ட் ஜாப் ஒர்க் இந்த டீட்டெயில் என்னங்கிறத பார்க்கலாம் சப்ளை ஆஃப் ஃபேப்ரிக்ஸ் ஜாப் ஒர்க் இந்த ரெண்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டேட் ஆஃப் கன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் ஆர்டர் சப்ளை ஆஃப் ஃபேப்ரிக்ஸுங்கிறது சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் ஜாப் ஒர்க்குங்கிறது இங்கே சப்ளை ஆஃப் சர்வீஸ் இந்த ஆர்டர் கன்ஃபர்மாஷன் கன்ஃபர்மேஷன் ஆன டேட்டு குட்ஸுக்கும் சர்வீஸஸ்க்கும் கொடுத்துருக்காங்க குட்ஸுடையதெல்லாம் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் இருக்குது ஜாப் ஒர்க் உடையதெல்லாம் செப்டம்பர் மாதத்தில் உள்ளதாக கொடுத்துருக்காங்க டேட் ஆஃப் ரிசிப்ட் ஆஃப் அட்வான்ஸ் ஒன் லேக் அட்வான்ஸ் ரிசீவ் பண்ணுறாங்க அதை ரிசீவ் பண்ணின டேட்டும் இங்கே இருக்குது டேட் ஆஃப் ரிமூவல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆன் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் ஆர்டர் ஆர்டர் கம்ப்ளீட் ஆன உடனே குட்ஸை ரிமூவ் பண்ணுற டேட் இந்த ரெண்டுலேயுமே இருக்குது then invoice issue பண்ணின டேட்டு ஃபார் ஃபுல் அமௌண்ட்டுக்கும் இன்வாய்ஸ் இஷ்யூ பண்ணின டேட்டு கொடுத்துருக்காங்க பேலன்ஸ் பேமெண்ட் ரிசீவ்டு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் பேலன்ஸ் பேமெண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ரிசீவ் பண்ணின டேட்டும் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதில் இருந்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது டைம் ஆஃப் சப்ளை ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் ஆஃப் டேக்ஸ் அண்டர் சிஜிஎஸ்டி ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் தி எபவ் ஆர்டர்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் பை தி கம்பெனி ஸோ டைம் ஆஃப் சப்ளை பார
ரிலேட்டடாக இருக்குது அப்படின்னு மேட்ச் பண்ணி காமிச்சு கடைசியில் உங்களுடைய ஆன்சரை ஃபைனல் ஆன்சரை நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் இதுதான் ஜென்ரலான ஃபார்மேட்டை நீங்கள் ஆன்சர் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ப்ரொவிஷன்ஸை சொல்லி அதோட கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டினுடைய மேட்டர்ஸையும் ரிலேட் பண்ணி ஃபைனலாக நீங்கள் ஆன்சர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எந்த ஒரு மார்க்குமே மிஸ் ஆகாமல் ஃபுல் மார்க்கும் கிடைக்கும் சரி இப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் என்னென்னு பார்க்கலாம் டைம் ஆஃப் சப்ளை இன் கேஸ் ஆஃப் சப்ளை ஆஃப் ஃபேப்ரிக் ஃபஸ்ட்டு சப்ளை ஆஃப் ஃபேப்ரிக் எடுத்துப்போம் சப்ளை ஆஃப் ஃபேப்ரிக் என்னென்னு பார்த்தோம் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் ஸோ டைம் ஆஃப் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் இதுக்கான ப்ரொவிஷன் என்ன த டேட் ஆஃப் இஷ்யூ ஆஃப் இன்வாய்ஸ் or the last date when the invoice are to have been issued that is before or at the time of removal of goods for supply of, for supply to the recipient where supply involves movement of goods sir goods nam supply pandrom appadina adala paaka vendiya point enna and the goods supply pandradungiradhu movement of goods involve aagi irukka adala nu paakanum where supply involves movement of goods இப்போ குட்ஸு மூமெண்ட் பண்ணி தான் சப்ளை பண்ணுறோம் அப்படிங்கும்போது அந்த இடத்துல டேட் ஆஃப் இன்வாய் டேட் ஆஃப் இன்வாய்ஸ் அல்லது லாஸ்ட் டேட் வென் த இன்வாய்ஸ் ஆர் டு ஹாவ் பீன் இஷ்யூடு என்றைக்கி டேட்டில் இன்வாய்ஸ் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க என்றைக்கி டேட்டில் அந்த இன்வாய்ஸ் இஷ்யூ பண்ணியிருக்கணும் லாஸ்ட் டேட் எதுக்குள்ளே அது இஷ்யூ பண்ணியிருக்கணும் அந்த டைமை நம்ம பார்க்கணும் இங்கே பிஃபோர் ஆர் அட் த டைம் ஆஃப் ரிமூவல் ஆஃப் குட்ஸை ஃபார் சப்ளை டு த ரிசிப்பியன்ட்டு ரிசிப்பியன்ட்டுக்கு அந்த குட்ஸை சப்ளை பண்ணுறதுக்காக குட்ஸை ரிமூவ் பண்ணுற டைம் அல்லது அதுக்கு முன்னாடி இந்த டைம் தான் என்வாய்ஸை அவங்க இஷ்யூ பண்ணியிருக்க வேண்டிய லாஸ்ட் டேட்டு ஸோ இங்கே சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா குட்ஸை சப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அட்வான்ஸ் ஒரு ஒன் லேக்கு ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த ஒன் லேக் அட்வான்ஸுக்கு டைம் ஆஃப் சப்ளை என்ன அதோட மீதி பேலன்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ரிசீவ் பண்ணதுக்கு டைம் ஆஃப் சப்ளை என்ன இங்கே குட்ஸை பொறுத்த மட்டில் இன்வாய்ஸ் தான் நமக்கு ரெலவெண்ட்டாக பார்க்கணும் ஸோ இங்கே டேட்டை பாருங்கள் குட்ஸு ரிமூவ் பண்ணினது டென் எயிட் ஆகஸ்ட் பத்தாந்தேதி இஷ்யூ ஆஃப் இன்வாய்ஸ் இன்வாய்ஸை இஷ்யூ பண்ணின டேட்டு பதினஞ்சு எட்டு இன்வாய்ஸ் இஷ்யூ பண்ணின டேட்டு ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் பட் இங்கே ப்ரொவிஷன் என்ன சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் அப்படின்னா லாஸ்ட் டேட்டில் என்றைக்கி இன்வாய்ஸ் இஷ்யூ பண்ணி இருக்கணும் அது நம்ம பார்க்கணும் ஸோ ரிமூவல் ஆஃப் குட்ஸ் அப்படின்னா அந்த டேட்டுக்குள்ளே இன்வாய்ஸ் இஷ்யூ பண்ணியிருக்கணும் பட் இங்கே அவங்க இஷ்யூ பண்ணின டேட்டு ஃபிஃப்டீன் எயிட்டு ஸோ இங்கே டென் எயிட் அப்படிங்கிறது தான் இந்த டேட்டுக்குள்ளே அவங்க இன்வாய்ஸ் இஷ்யூ பண்ணியிருக்கணும் லாஸ்ட் டேட் அண்ட் விச்சு த இன்வாய்ஸ் ஆட் டு ஹேவ் பீன் இஷ்யூடு வேர் வேர் த சப்ளை இன்வால்ஸ் மூமெண்ட் ஆஃப் குட்ஸ் இப்போ இந்த இடத்துல அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் ஒன் லேக்குக்கும் பேலன்ஸ் அமௌண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ரிசீவ் பண்ணதுக்கும் ரெண்டுக்குமே டைம் ஆஃப் சப்ளைங்கிறது ஆகஸ்ட் பத்தாந்தேதி டேட் ஆஃப் ரிமூவல் ஆஃப் குட்ஸ் வேர் சப்ளை இன்வால்ஸ் மூமெண்ட் ஆஃப் குட்ஸ் இந்த டேட்டுக்குள்ளே இன்வாய்ஸ் இஷ்யூ பண்ணியிருக்கணும் ஸோ இந்த டேட்டு தான் டைம் ஆஃப் சப்ளை ஃபார் அட்வான்ஸ் ஒன் லேக் ருபீஸ் as per less balance amount 50000 rupees received for the supply of fabric 10th august 2020 so idu oru two mark alladhu two and half marks ku question vandirukalam ungalku idu idukku indha provision explain panni indha madri neenga eludhanum adutha case paapom job work of knitting services idu so idukana provision enna nu adutha explain pannunga time of supply for job work job work ngiradhu supply of service ah treat pandrom சப்ளை ஆஃப் சர்வீஸ்க்கு டைம் ஆஃப் சப்ளை என்ன ப்ரொவிஷன் டைம் ஆஃப் சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸ் இன் கேஸ் வேர் இன்வாய்ஸ் இஸ் இஷ்யூடு வித் இன் தேர்ட்டி டேஸ் ஆஃப் ப்ரொவிஷன் ஆஃப் சர்வீஸ் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணி முப்பது நாளுக்குள்ளே இன்வாய்ஸ் இஷ்யூ பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா டைம் ஆஃப் சப்ளை ஆஃப் சர்வீஸ் வில் பி த இயர்லியர் ஆஃப் டேட் ஆஃப் இன்வாய்ஸ் ஆர் டேட் ஆஃப் ரிசிப்ட் ஆஃப் பேமெண்ட் டேட் ஆஃப் ரிசிப்ட் ஆஃப் பேமெண்ட் அல்லது டேட் ஆஃப் இன்வாய்ஸ் விச் இஸ் இயர்லியர் இதுதான் டைம் ஆஃப் சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸ்ஸாக இங்கே எடுத்துப்போம் டு த எக்ஸ்டெண்ட் தட் இன்வாய்ஸ் ஆர் பேமெண்ட் கவர்ஸ் த சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸ் எந்த அளவுக்கு அந்த இன்வாய்ஸோ பேமெண்ட்டும் அந்த சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸ்ஸை கவர் பண்ணதோ அந்த அளவுக்கு ஸோ அப்போ இங்கே பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அட்வான்ஸ் ரிசீவ் பண்ணினது அட்வான்ஸ் ஒன் லேக் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க இது எந்த டேட்டில் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க டுவெல் நைனில் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க 
சரி இன்வைஸ் இஷ்யூ பண்ணின டேட் என்ன டுவெண்ட்டி நைன் இவங்க ஜாபு ஜாப் ஒர்க்கு முடிச்சு தேர்ட்டி டேஸ்க்குள்ளே இன்வைஸ் இஷ்யூ பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா எல்லாமே செப்டம்பருக்குள்ளே தான் இருக்குது டேட் ஆஃப் ரிமூவல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆன் கன்க்ளூஷன் ஆஃப் ஆர்டரும் ஃபிஃப்டின் நைன் ஒன் மந்த்துக்குள்ளேயே இன்வாய்ஸை இஷ்யூ பண்ணிட்டாங்க ஸோ வித்தின் தேர்ட்டி டேஸுக்குள்ளே இன்வாய்ஸை இஷ்யூ பண்ணினாங்கன்னா டே டைம் ஆஃப் சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸ் வில் பி இயர்லியர் ஆஃப் டேட் ஆஃப் இன்வாய்ஸ் ஆர் டேட் ஆஃப் ரிசிப்ட் ஆஃப் பேமெண்ட் இந்த ரெண்டில் எது இயர்லியர் ஸோ அட்வான்ஸை பொறுத்த மட்டில் சீவ் பண்ணினது டுவெல்த் செப்டம்பர் இன்வாய்ஸ் ஃபுல் அமௌண்ட்டுக்குமே இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்கன்னா அட்வான்ஸுக்கும் சேர்த்து இன்வாய்ஸ் ரேஸ் பண்ணது இஷ்யூ பண்ணினது டுவெண்ட்டி செப்டம்பர் ஸோ இந்த ரெண்டில் இயர்லியர் எது டுவெல் நயன் ஸோ அட்வான்ஸை பொறுத்த மட்டில் டுவெல்த்து செப்டம்பர் அப்படிங்கிறது தான் டைம் ஆஃப் சப்ளை டைம் ஆஃப் சப்ளை ஃபார் அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் ஒன் லேக் ரிசீவ்ட் இன் ஃபார் த சப்ளை ஆஃப் ஜாப் ஒர்க் சர்வீசஸ் நிட்டிங் ஆஃப் யான் அதுக்கு டுவெல்த்து செப்டம்பர் பேலன்ஸ் பேமெண்ட்டுக்கு இன்வாய்ஸ் டேட்டு டுவெண்ட்டி நயன் பட் பேலன்ஸ் அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நயன் ஸோ அமௌண்ட் ரிசீவ்ட் அல்லது இன்வாய்ஸ் விச் எவரி இயர்லியர்னு பார்த்தா இந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு டுவெண்ட்டி நைன் டேட் ஆஃப் இன்வாய்ஸ் தான் இயர்லியராக இருக்குது இப்போ டுவெண்ட்டி நயன் அப்படிங்கிறது இந்த பேலன்ஸ் பேமெண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு டைம் ஆஃப் சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டைம் ஆஃப் சப்ளை கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா முதல்ல அது குட்ஸா சர்வீசஸா அப்படின்னு பாருங்கள் அதுக்கு அடுத்தது அதனோட ப்ரொவிஷன்ஸாக என்னங்கிறத ரெக்கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை இந்த கேஸ் ஸ்டடிக்கு தேவையான ப்ரொவிஷன்ஸை அங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அதோடு இந்த கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டினையும் ரிலேட் பண்ணி ஆன்சர் என்னங்கிறத ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் எழுதினீங்க அப்படின்னா இது ஒரு ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா ரெண்டுக்கும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க் இருக்கலாம் அப்படி இல்லை ஃபோர் மார்க்ஸில் கேட்கலாம் ஈவன் சிக்ஸ் மார்க்ஸில் கூட கேட்கலாம் ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு மார்க்குனாலும் நம்ம மிஸ் பண்ணாமல் அதை நம்ம ஸ்கோர் பண்ணணும் அதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் என்னங்கிறது உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் தெரிஞ்சிருந்து அதை ஆன்சர் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுங்கிறதும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதை தான் நம்ம கேஸ் ஸ்டடி சீரீஸில் வரிசையாக பார்த்துட்டு வரோம் வேறு எந்த டாபிக் உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது எதுக்கு உங்களுக்கு கைடன்ஸ் தேவை இந்த மாதிரி கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டினோ வேறு ஏதாவது டாப்பிக்கில் ஃபர்தர் கைடன்ஸ் என்ன வேணுங்கிறதும் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டு எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்க இன்டர் படிக்கலாம் ஃபைனல் படிக்கலாம் சிஏ படிக்கலாம் சிஎம்ஏ படிக்கலாம் எல்லாருக்குமே ஈவன் சிஎஸ் எல்லாருக்குமே இது யூஸ்ஃபுல்லானது தான் ஸோ அவங்களுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்து ஒரு டாப்பிக்கில் மீட் பண்ணுவோம்